నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి సోదరి సోదరులందరికీ యేసు ప్రభు నామంలో మీకందరికీ ఆహ్వానం ప్రతి విషయంలోను ప్రతి విధమైనటువంటి బాధలోను మన జీవితంలో ప్రతిదినం ఏదో ఒక శోధన మన హృదయంలో అది మనల్ని తొందర పెట్టే విషయాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఈనాడు అనేక మంది ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు అలానే జీవితము ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్కి వెళ్ళిపోవటం నిరుత్సాహంలో జీవితాన్ని గడపటం ఓడిపోయాననేటువంటి భావనతో జీవించటం జీవితంలో ఏ విధమైనటువంటి సృజనాత్మకత లేకపోవటం క్రొత్తదనం లేకపోవటం వలన జీవితం బోరుగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి వారి సంఖ్య దినదినానికి పెరిగిపోతుంది ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగినా సరే ఇంత మరి హడావుడిగా మనుషుల్ని ప్రపంచం చేస్తున్నా సరే మనిషి ఎందుకో ఒంటరిగానే ఉండిపోతూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునితో మనకుండే సంబంధాన్ని బట్టి మనం ఈ లోకంలో సంతోషంగా జీవించగలం మనలో కూడాను ఈ సృజనాత్మక శక్తిని దేవునితో ఉండే సంబంధాన్ని బట్టి మనం ఈ లోకంలో ఒక శక్తివంతమైన ఒక ప్రయోజనకరమైన జీవితాన్ని జీవించేవారిగా ఉంటాం దేవునితో మనకుండే సంబంధం బట్టి మనం సంతోషంగా ఉండాలంటే దేవుడే ఒక ప్రమాణాన్ని మనకిచ్చాడు అదే దేవుని యొక్క వాక్యం దేవుని యొక్క వాక్యమైనటువంటి ఈ బైబిల్ని మనం ప్రతిదినము ధ్యానించటం ద్వారా దేవునితో మనకుండేటువంటి సంబంధం పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఈ లోకంలో ప్రతి సమస్యను కూడాను దేవుని యొక్క కోణంలో ఆలోచిస్తూ దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు అనేటువంటి ఒక నిరీక్షణతో మనం సంతోషంగా ఈ లోకంలో జీవించగలం మనకు సహాయం చేసేటువంటి వ్యక్తి మనతో ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు దిగులు చెందాలి చెప్పండి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సోదరి సోదరులారా యేసు ప్రభు మీకు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండి సహాయం చేసేటువంటి దేవుడు అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యమును చదివి ప్రార్థించి మీ దినచర్యలను ప్రారంభించండి మీ జీవితం ఏమాత్రం కూడాను నిరాశగా నిస్పృహగా ఉండదు దానికి బదులుగా మీరు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఒక అంశం ద్వారా మనం నేర్చుకుందాం హెబ్రి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనము హెబ్రి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనంలో ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును ఆకాశ మండలము కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన వాడునైన ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు యేసుక్రీస్తును పరిచయం చేస్తూ హీబ్రూ గ్రంథ రచయిత ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఆనాడు మనుషులు చేసిన ప్రతి పాపానికి కూడాను ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వారు మరి బలి అర్పించవలసినటువంటి వారిగా ఉన్నారు కానీ ఈనాడు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి దేవుడు తానే ఈ లోకానికి మరి మనిషిగా అవతరించి మానవుల పాపముల కోసం ఆయన సెలవు మీద తన ప్రాణాన్ని అర్పించటం ద్వారా మానవ జాతికి విమోచన పాపక్షమాపణ కలుగు చేశాడు ఆయనే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు అంటూ ఇక్కడ పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు మనం కూడా ఈ లోకంలో అనేక విషయాలను నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం కానీ అందులో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఈ లోకంలో ఎంతో ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటాం స్వతహాగా మానవుడు పాప స్వభావం కలిగి ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి చెడుగు వైపునే ఆకర్షించబడటం అనేటువంటిది అది నైతికంగా మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఒక స్వభావం అయితే దీని నుంచి విడుదల పొందటానికి మానవుడు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నాడు అనాది కాలముగా మానవుని యొక్క ప్రయత్నం దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటానికి సాగిపోతూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం అందుకే ఈనాడు ఆ దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని తన సొంతం చేసుకోవాలనని 
దేవుని యొక్క కోరిక అయినది బైబుల్ ఇలా చెప్తా ఉన్నది దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు ఆ ప్రేమించిన ఈ లోకంలో ఆయన్ని ప్రేమించటానికి ఇష్టపడేటువంటి మానవులు కొంతమంది ఉన్నారు వారిని రక్షించుట కొరకై యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి శిలువ మీద బలిపశువుగా చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఆయన్ను ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు రావాలనని యేసుక్రీస్తు నా పాపముల నిమిత్తమై ఆయన బలిపశువుగా చనిపోయాడు కనుక ఇక నేను బలి అర్పించవలసిన పని లేదు నేను పశ్చాత్తాపము ద్వారా యేసును నా హృదయంలో స్వీకరించటం ద్వారా నేను ఆ మోక్షరాజ్యానికి ప్రాప్తుణ్ణి అవుతాను మోక్షరాజ్యాన్ని నేను సంపాదించుకుంటాను అది కేవలం ఆయన కృప కటాక్షములను బట్టి మాత్రమే దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఇలాంటి మంచి ఆలోచనలు యేసు దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి వ్యక్తికి కూడాను ఉంటాయి అందుకనే గ్రంథకర్త ఏమంటున్నాడంటే పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కల్మషుడు యేసుక్రీస్తు పవిత్రుడు అనే మాట మనం బైబిల్లో పదే పదే చూస్తాం దేవుడు పరిశుద్ధుడు 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 పరిశుద్ధత అనేటువంటిది దేవుడిలో ఉండవలసినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి లక్షణమై ఉన్నది పవిత్రత లేనటువంటి వ్యక్తి దేవుడు ఎలా అవుతాడు పరిశుద్ధత లేనటువంటి వ్యక్తి మానవులకు తన పరిశుద్ధతను ఎలా ఇవ్వగలడు ఒక వస్తువులో ఉన్నటువంటి శక్తి మరి ఒక వస్తువులోనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ఈ ఈ వస్తువులో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి మాత్రమే ఆ యొక్క వస్తువులోనికి వెళుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ వాడుకుంటూ ఉంటాం ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉన్న పవర్ మనకు అది ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది అది రెఫ్రిజరేజ్ రెఫ్రిజిరేటర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూలింగ్ని ఇస్తుంది అలానే ఫ్యాన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది తిరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది బల్బులోనికి వెళ్ళినప్పుడు వెలుగునిస్తుంది అలానే ప్రతి విషయంలో కూడాను అది తన యొక్క శక్తిని బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది విద్యుత్ శక్తి అలానే దేవుడిలో కూడాను ఉండవలసిన లక్షణాలు మొట్టమొదటిగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం అదేంటంటే పవిత్రత ఈ పవిత్రత యేసుక్రీస్తులో ఉన్నది ఆయన జన్మంలో ఉన్నది ఆయన జీవితంలో ఉన్నది ఆయన భూలోకంలో జీవించిన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు కూడాను ఆయన పరిశుద్ధంగా జీవించి అనేక మంది ఈ లోకంలో పాపంతో పెనుగులాడుతూ దాని మీద జయం లేనటువంటి వారికి ఆయన జయాన్ని ప్రసాదిస్తూ అలాంటి పాపపు బంధకాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఆయన స్వేచ్ఛను ప్రసాదిస్తూ ఆ తన యొక్క శక్తిని అనేక మందికి అనుగ్రహిస్తూ వారి జీవితాలను సంతోషంతో నింపాడు యేసు ప్రభు కాబట్టి ఇక్కడ గ్రంథకర్త ఆయన పవిత్రుడు అని అని చెబుతూ ఉన్నాడు పవిత్రమైనటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకంలోనికి వచ్చి అపవిత్రులైనటువంటి మనుషులను పవిత్రంగా మార్చుట కొరకై ఆయన శిలువ మీద యజ్ఞాన్ని చేశాడు ఆయన చిందించినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి రక్త దారాలలో ఏ వ్యక్తి అయితే తన హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకుంటాడో ఆ వ్యక్తి జీవితం పవిత్రంగా మార్చబడుతుంది అతని యొక్క హృదయం పవిత్రంగా మార్చబడుతుంది అదే విషయాన్ని తొమ్మిదవ అధ్యాయము హెబ్రి పత్రిక పదిహేనవ వచనంలో ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు పద్నాలుగవ వచనము నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను దేవునికి నిర్దోషిగా అర్పించుకొని క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుణ్ణి సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షి ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయను మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయను యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క హృదయమును అనగా ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచి తమ పాపాల విషయమై పశ్చాత్తాపడే ప్రతి వ్యక్తికి కూడాను ఆయన వారి యొక్క అంతరాత్మను శుద్ధీకరణ చేస్తాడట దేవుని ఆత్మ ద్వారా యేసుక్రీస్తు తన్ను తాను దేవునికి అప్పగించుకున్నాడట ఆ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈనాడు నిన్ను కూడాను ఆయన అంతరంగ హృదయాన్ని పవిత్రపరచుట కొరకై ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి ఈ మంచి లక్షణము నీలో కూడాను ఉండాలని ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు మానవుడు నేను జన్మ పాపిని కర్మ పాపిని నా జీవితంలో పవిత్రత లేదు అని అని బాధపడుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు తప్పులు చేయాలనని ఏ వ్యక్తి చేయడు కానీ ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండే శక్తి మనుషులలో లేదు కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను దాని మీద జయం కోసం ఈనాడు పోరాడుతూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యం ఇలా సెలవిస్తూ ఉన్నది నేను మీకు నూతన హృదయాన్ని ఇస్తాను 
నూతన స్వభావాన్ని ఇస్తాను నా యొక్క ఆత్మను మీ మీద ఉంచి మీలో ఉంచి నా ఆజ్ఞలను నా వాక్యమును నా యొక్క ప్రమాణాలను మీరు పాటించేటువంటి శక్తిని నా ఆత్మ ద్వారా మీలో నేను కలిగిస్తాను దీని ద్వారా ఈ లోకము మిమ్ములను నాకు చెందినవారు అనని ఈ ప్రపంచం తెలుసుకుంటుంది అనని బైబుల్ చెప్తా ఉంది యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆకాశంలో ఒక నక్షత్రం కనబడిందనని జ్ఞానులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారనని గొల్లలు ఆయనను దర్శించుకున్నారనని తరువాత యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలో జీవించేటప్పుడు ఆయన అనేక మందికి సహాయం చేశాడనని రోగులను స్వస్థపరిచాడనని అలానే పాపములో ఊబిలో చిక్కుకున్నటువంటి వారికి ఆయన సహాయం చేసి ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ప్రసాదించాడనని పాపములో మ్రగ్గిపోతున్నటువంటి మానవాళికి స్వేచ్ఛను కలిగించి వారి జీవితాలను వెలుగు వెలుగుమయం చేశాడని పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబుల్ చెప్తా ఉంది ఈ సందేశాన్ని ఆలకిస్తున్న ఈ సమయంలో నీ జీవితంలో పవిత్రత లేక బాధపడుతున్నావేమో యేసు రక్తము ప్రతి పాపమును మనల్ని కడిగి పవిత్రులుగా చేస్తూ ఉన్నది ఈ శరీరానికి సంబంధించి పవిత్రతను గురించి బైబిల్ చెప్పటం లేదు అయితే బైబిల్ చెప్పే సత్యం ఏంటంటే మన మనస్సాక్షిని పవిత్రం చేసేది యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మాత్రమే అని బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది మానవుల యొక్క రక్తంలో పాపం ఉన్నది కానీ దేవుని రక్తంలో పాపం లేదండి అందుకనే అందరూ సహజంగా నమ్మేటువంటి సత్యం ఏంటంటే రక్తము చిందించబడితేనే ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపాలకు ప్రక్షాళనం జరుగుతుంది అతని యొక్క అంతరాత్మ అతనిని మౌనంగా ఉండేటట్లుగా చేస్తుంది అతని యొక్క అంతరాత్మ పవిత్రపరచబడుతుంది కనుక అతని ముఖంలో అతని హృదయంలో అతని జీవితంలో అతని జీవిత విధానంలో సంతోషము సమాధానాన్ని పొందుతాడనేటువంటిది సహజంగా ఏ మానవుడైనటువంటి నమ్మే సత్యం అయితే ఏ రక్తము చిందించబడాలి మేకల రక్తము కానీ గొర్రెల రక్తము కానీ జంతువుల రక్తము కానీ పావురముల రక్తములు కానీ పశు పక్షాదుల రక్తము వలన ఏ మానవుని యొక్క అంతరాత్మ తన పాపము నుంచి విడుదల పొందేటువంటి స్థితిని ఇవ్వలేదు అనేటువంటి సత్యం బైబుల్ చెప్తా ఉంది దేవుడే తన స్వరక్తాన్ని మానవుల కొరకు చిందించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఏర్పడింది అందుకే దేవుడు తన ప్రియ కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తుని పాపరహితుడిగా పంపించాడు అందుకే గ్రంథకర్త ఏమంటున్నాడంటే ఆయన పవిత్రుడు గనుక ఆ పవిత్రుడైన క్రీస్తు రక్తంలో మీరు కడగబడినప్పుడు మీ అంతరాత్మ మీ మనస్సాక్షి మరి ఎక్కువగా శుద్ధి చేయబడుతుంది రెండవది ఆయన నిర్దోషి ఆయనలో ఏ దోషము లేదనని ఆనాడు పిలాతు ప్రజలందరి ముందు కూడాను ఆయనను అప్పగించినటువంటి ప్రజల ఎదుట ఆయన సాక్ష్యం చెప్పాడండి ఈయనలో ఏ దోషము లేదు అనని నేను ఈయన విషయంలో దోషిని కాకుండానట్లుగా నేను ఈ తీర్పునిస్తున్నానని చెప్పి తన చేతులు కడుక్కున్నట్లుగా బైబుల్ చెప్తా ఉన్నది ఏసుక్రీస్తు ఏ దోషమును చేయలేదు ఆయన ఏ దోషము చేయలేదు ఆయన నోటిలో కపటం లేదు ఆయన తలంపులలో కానీ ఆలోచనలో కానీ ఎక్కడ పాప భరితమైనటువంటి విషయం లేదు ఆయన నిర్దోషి దోషము లేనటువంటి వాడు మధ్యహ్నానపు వెలుగు వలే ఆయన నిర్దోషత్వం బయటపడినట్లుగా బైబుల్ మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది నాలో పాపము లేదనని నేను మీ అందరి ముందు చెబుతున్నాను నాలో పాపము ఉన్నదనని మీలో ఎవరైనా చెప్పగలరా అనని ఆనాటి సమాజాన్ని సూటిగా నిలబెట్టినటువంటి వ్యక్తి ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు దైవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత యేసుక్రీస్తునందు నివసించుచు ఉన్నది అనని బైబుల్ స్పష్టంగా చెబుతా ఉన్నది దేవుడిలో ఉండవలసినటువంటి దైవిక లక్షణాలన్నీ కూడాను యేసుక్రీస్తులో సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి ఆయన మానవుడిగా అవతరించినటువంటి దేవుని కుమారుడు మానవుల పాపాలను పరిహరించటం కొరకాయ మానవుల యొక్క ఆత్మలను రక్షించటం కొరకాయ నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటం కొరకాయ ఆయన ఈ లోకంలో దోషరహితుడిగా వచ్చాడు ఆయన జన్మలో పాపం లేదు ఎందుకంటే ఆయన పవిత్రాత్మ ద్వారా ఆయన తల్లి అయిన మరియ గర్భమును ధరించింది ఆయన నిష్కల్మషుడు ఆయనలో ఏ కల్మషము లేదు ఆయన మాట్లాడితే ఎంత పవిత్రంగా మాట్లాడేవంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ఆయన ప్రేమించి వారి దోషాలను తెలియచేశాడు కల్మషం అంటే 
కలుషితమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వారు యేసుక్రీస్తులో ఏ కలుషితము లేదు ఆయన మనస్సు పవిత్రమైనటువంటిది ఆయన వాక్యంలో మనం ఆయన యొక్క ప్రతి లక్షణాన్ని మనం చూడగలం అందుకనే దేవుని యొక్క వాక్యము ఎలాంటిది అంటే అది నిర్మలమైనటువంటిది బంగారము బంగారము వలె అది పవిత్రమైనటువంటిది ఆయన మాటలు వాక్యమే దేవుడు కనుక ఈనాటికి యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రతి లక్షణాన్ని వాక్యంలో మనం చూడగలము ఆయనలో కల్మషము లేదు కనుక కలుషితమైనటువంటి మనస్సాక్షి కలిగిన ప్రతి వ్యక్తి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన సిలువు దగ్గరకు వచ్చి నా హృదయం కలుషితమైపోయింది నా మనసు కలుషితమైపోయింది నాకు శాంతి లేదు నాకు సమాధానం లేదు నా హృదయాన్ని పవిత్రపరచు ప్రభు అని ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు యొక్క సెలవు దగ్గరకు వచ్చి తమ పాపాల విషయమై పశ్చాత్తాపడతారో అలాంటి వారి హృదయాలను ఆయన కల్మషము నుంచి విడిపిస్తాడు పవిత్రమైన హృదయాన్ని ఆయన ఇచ్చేటువంటి దేవుడు ఆయనలో ఉన్న మరి ఒక లక్షణాన్ని గురించి గ్రంథకర్త చెబుతున్నాడు ఆయన పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడు అంటున్నాడు యేసు ప్రభు ఏ పాపు పాపులలో చేరినవాడు కాదు అయితే ఆయన పాపులతో స్నేహం చేశాడు పాపులను ప్రేమించాడు వారిలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని ద్వేషించాడు కానీ ఆ పాపములకు నిలయమైనటువంటి హృదయాన్ని ఆయన మార్చటం కోసం ఆయన కలువరి సిలువలో తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఆయన పాపులలో చేరలేదు ఏ పాపము ఆయన చేయలేదు అని బైబుల్ మనకు చాలా స్పష్టంగా చెబుతూ ఉన్నది చూడండి ఆయన పవిత్రుడు నిర్దోషి నిష్కల్మషుడు పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడు ఆయనను పదివేల మందిలో కూడా చూడగలిగినటువంటి వాడు ఈయన నా ప్రియుడు అనని నీవు చెప్పగలిగినటువంటి పవిత్రత ఆయనలో ఆ ఐడెంటిటీ ఉన్నది ఆయనను నువ్వు చూడగలవు ఇదిగో ఈ సందేశాన్ని ఆలకిస్తున్న ఈ సమయంలో యేసు ప్రభు నీ నీవు చక్కగా గుర్తించగలవు ఆయన అందరిలో కలిసిపోయినవాడు కాదు అయితే అందరినీ కావాలనుకున్నటువంటి దేవుడు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది అందరూ మారు మనసు పొందండి అనని ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ఆహ్వానించాడు అయితే ఈయన ఎలాంటి వాడు అని అంటే ఆకాశ మండలము కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన వాడునైనా ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు ప్రధాన యాజకుడు అనగా ఆనాడు మోసే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రత్యక్షపు గుడారంలో అతి పరిశుద్ధమైన స్థలానికి వెళ్ళి తన పాపముల నిమిత్తమై ప్రజల పాపముల నిమిత్తమై జంతు బలిని అర్పించి లోనకు వెళ్ళి ఆనాటి ఆనాటి ధర్మశాస్త్రాన్ని చక్కగా నెరవేర్చగలిగినటువంటి వారు మోసే ఆహరోనులు యాజకులు సంతానము ఉండేది అయితే ఈనాడు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఆ తెర చించి ఆయనే వెళ్ళాడు యేసుక్రీస్తు నీ పక్షంగా నా పక్షంగా ప్రధాన యాజకుడిగా దేవుని కుమారుడిగా నిన్ను నన్ను రక్షించుట కొరకై ఆయన ఒక్కసారే అతి పరిశుద్ధమైన స్థలానికి చేరుకున్నాడు ఆ పరలోక రాజ్యానికి యేసు ప్రభు వెళుతూ దొంగను కూడా తీసుకొని వెళ్ళాడు ఆయన రాజ్యంలో ఉండాలనని కోరుకునే ప్రతి వ్యక్తిని యేసు తన రాజ్యంలో చేర్చుకుంటున్నాడు ఈనాటికి ఆనాటికి యేసుక్రీస్తు తన దగ్గరకు వచ్చేటువంటి వారిని ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నట్లుగా బైబుల్ చెప్తా ఉన్నది ఈనాడు నిన్ను కూడాను ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు ఈయన నీ పాపములను క్షమించుటకు నిన్ను తన రాజ్యంలో చేర్చుకున్నటకు సరిపోయినటువంటి ప్రధాన యాజకుడు యేసుక్రీస్తుకు ఉన్న నామాలు అనేకముగా ఉన్నాయి ఆయన రక్షకుడు ఆయన విమోచకుడు ఆయన శాంతినిచ్చే దేవుడు ఆయన మోక్షరాజ్యాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు ఆయన సమస్తమై ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తే సమస్తము ఆయన ఎందు నీ విశ్వాసం వచ్చినట్లయితే నీ జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా ఆయన మార్చుతాడు జీవితంలో నిరాశలో ఉన్నావా నిస్పృహలో ఉన్నావా బాధలో ఉన్నావా జీవితం అంతా కూడాను శాపంగా మార్చబడి ఏమాత్రం కూడాను బ్రతకాలనే కోరిక లేదు బ్రదర్ అంటున్నారా అలా అయితే ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఈ ప్రధాన యాజకుడు అనగా ఈ క్రీస్తు ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఈయన నీ జీవితాన్ని బాగు చేయగలిగినటువంటి సమర్థుడు నీవు ఈయన దగ్గరకు ధైర్యంగా రావచ్చు ఈయన కృపా సింహాసనం దగ్గరకు వచ్చి నీవు వేడుకున్నట్లయితే ఈ పవిత్రమైన దేవుడు నిష్కలంకుడైనటువంటి దేవుడు పాపులలో చేరక ప్రధానమైనటువంటి యాజకుడిగా నీ కొరకు నా కొరకు వచ్చిన ఈ యేసుక్రీస్తు నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వదించగలడు నమ్ముతున్నారా 
నమ్మినట్లయితే నాతో కూడా ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి మీ జీవితాన్ని ఆయన చేతుల్లో పెట్టండి ప్రభు మిమ్మల్ని ఆయన మార్గంలో నడిపిస్తాడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం మాత్రమే కాదండి మిమ్మల్ని ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరమైన వ్యక్తులుగా మార్చివేస్తాడు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీ లక్షణాలను మేము ధ్యానం చేశాం నీవు నిర్దోషివి నిష్కల్మషుడు పవిత్రుడవు తండ్రి పరిశుద్ధులలో నాయన పరిశుద్ధుడు 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 అని అని నిత్యము గాన ప్రతిగానాలతో నిన్ను ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఆ నిత్య రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఇదిగో ఈనాడు మమ్ములను కూడా నీ ఆత్మ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా నడిపించగలిగిన సమర్థుడిగా ఉన్నందుకే స్తోత్రం నా జీవితం కల్మషమైపోయింది కలుషితమైపోయింది నా జీవితం అపవిత్రమైపోయిందనని విలపిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ కొరకు నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాను నీ రక్తదారాలను వారి యొక్క హృదయాలను కడగండి ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి బిడ్డ జీవితాన్ని నీ ఆత్మచేత నింపండి ప్రవ్వ వారిని నీ కొరకు జీవించేటట్లుగా వారిని ప్రేరేపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఎవరైతే కృంగి ఉన్నారో వారిని లేవనెత్తండి ఎవరైతే బాధలో ఉన్నారో వారికి ధైర్యాన్ని నిరీక్షణను కలుగు చేయండి ఈ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమంలో ప్రతి బిడ్డ జీవితాన్ని ప్రవ్వ ఆశీర్వాదకరంగా మార్చండి విన్న ఈ మాటలు వారి హృదయాలలో అవి క్రియ జరుగునట్లుగా నీ కృప చూపి పశ్చాత్తాపంలోనికి నడిపించి దీవించుమని ఏసు నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె మరికొన్ని విషయాలతో మరి ఒకసారి ఇదే కార్యక్రమంలో ఇలా కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు దేవుని కృప మీకు తోడై ఉండునుగాక ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లాస్ యూ
అందరూ నన్ను విడిచి వెళ్ళినా ఈ లోకం నన్ను మోసం చేసినా అందరూ నన్ను విడిచి వెళ్ళినా ఈ లోకం నన్ను మోసం చేసినా నీవే నాకు అండయ్యావయ్యా సయ్యా నా ప్రియ ఏసయ్యా నా జీవితము నీకేనయ్యా నా ఏసయ్యా నాకై ప్రాణమిచ్చావయా నీ ప్రేమను గూర్చి సాక్ష్యమిస్తానయా ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనకుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రే ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 